ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிசியில் குரூப் ஃபோருடைய கவுன்சிலிங் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கானது நேற்று வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து டைப்பிஸ்ட்டு ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து கவுன்சிலிங் யாராருக்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றது நம்பர்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் எப்போ கவுன்சிலிங் அப்படின்னா ஜூலை இருபதாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட்டு பத்தாம் தேதி வரை கவுன்சிலிங் ஆனது டேட் சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கெல்லாம் இவங்க அட்டன் பண்ணுவாங்க விஏஓ அதேமாதிரி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு பில் கலெக்டர் அதேமாதிரி ஃபீல்டு அசிஸ்டண்ட்டு ஸ்டோர் கீப்பர் இவங்க எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருபதாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரை கவுன்சிலிங் ஆனது நடக்கும் ஸோ கவுன்சிலிங் அங்கேயும் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டை ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க வெரிஃபை பண்ணதுக்கு பின்னாடி ஒன் பை ஒன்னாக வந்து கூப்பிடுவாங்க அதில் நீங்கள் போஸ்ட் எடுத்து போஸ்டிங் எந்த போஸ்டிங் உங்களுக்கு வேணுமோ உங்களுடைய மார்க் பேஸில் தான் உங்களோட ரேங்க் பேஸில் தான் அங்கே கவுன்சிலிங் சானது நடக்கும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் என்ன போஸ்ட் இருக்கோ அந்த போஸ்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஃபுல்லாக கூப்பிடுவாங்க அடுத்து கேட்டகரி வைஸாக கூப்பிடுவாங்க ஸோ பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டின்ட்டு அப்படி அப்படியே ஒவ்வொரு நாளாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இதில் நம்மளுக்கு ரிவைஸ்ட் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத்தம் வந்து பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதில் இந்த டைப்பிஸ்ட்டும் ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் மட்டும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே இது வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க அப்போ இதில் ஒரு மூவாயிரம் டைப்பிஸ்ட்டு பேரும் ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எழுபத்தொம்பது பேரும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே கவுன்சிலிங் ஆனது வரும் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் மெயினாக அப்படின்னா ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன போஸ்ட்டு வந்து எடுக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய குழப்பமாக இருக்கும் இப்போ எந்த போஸ்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷன் வைஸாகவும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்ஸ் எது ரொம்ப அதிக பழு உள்ள வேலை பழு உள்ளது எது கொஞ்சம் மினிமமாக இருந்தாவே ஓரளவுக்கு வேலை இருந்தாவே போதும் அப்படின்னு இருக்கிறது இது அதே மாதிரி அடுத்த குரூப் டூக்கு குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்கக்கூடியவங்க எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தால் நிறையா டைம்ஸ் கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி தொடர்பான போஸ்டஸ் நம்ம இந்த வெளியில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்மளுக்கு ஓவராலாக அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு வேக்கண்ட்டுக்கு ஜூனியர் ரெஜிஸ்டர்டுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளோ எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது யார் யாருக்கு என்னென்ன கேட்டகரியில் இருக்குது ஜென்ரலில் எவ்வளோ இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசியில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதை நீங்கள் அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயே போய் பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த டே பை டே வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் இருபதாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ஸோ இருபதாம் தேதி முடிஞ்ச உடனே அன்னைக்கு நைட்டே வந்து பேலன்ஸ் வேக்கண்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத அன்னைக்கு நைட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அடுத்த நாள் கவுன்சிலிங் போகிறவங்க அந்த வேகன்சி இதை வந்து பேலன்ஸ் வேகன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னு அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ அதில் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து போஸ்ட் எடுக்கிறதுல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ஓரளவுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெரி ஃபஸ்ட்டாக நல்ல மார்க் இருக்கவங்க விஏஓ செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஏஓன்றது டாப் மோஸ்ட் மார்க்கில் இருக்கவங்க எடுத்துருவாங்க ஸோ இதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக வர்றது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பேருக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னாவே ஒரு நிறைய ஆசை இருக்கும் அதில் ஜாஸ்தியான ஆசை ஆனால் வேக்கண்ட் என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இருபது வேக்கண்ட் தான் இருக்குது அப்போ அந்த டாப் மோஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்லேருந்து அசிஸ்டண்ட் போகும் ப்ரொமோஷன் அசிஸ்டண்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து சப் ரெஜிஸ்டருக்கு வரும் சப் ரெஜிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் இந்த ரெஜிஸ்டர்லேயே டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டர் இருக்குது ஜோனல் ரெஜிஸ்டர் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஓவராலாக ரெஜிஸ்டர் அதான் ஐஏஎஸ் ஐஆர்எஸ் அந்த கேட்ருக்கு போயிடும் இது இந்த ப்ரொமோஷனில் போகும் இப்போ சின்ன வயசுலேயே ஜாயின் பண்ணுறவங்க டெபியூட்டி ரெஜிஸ்டர் வர போவாங்க ஜேர்னல் ரெஜிஸ்டர் வர கூட போகலாம் இப்போ அதோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிப்பரை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் டிலே தான் பண்ணும் ஜூனியர் ரெஜிஸ்டர்லேருந்து அட்ஜஸ்டண்டாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து நீங்கள் சப் ரெஜிஸ்டராக வர்றதுக்கு அங்கேருந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் இயர்ஸ் எடுக்கும் சில
உள்ளூர் நிதி தணிக்கை அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவோம் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூனியர் அஸ்டன்ல இருந்து டைரக்டாவே ஸ்பெஷல் இன்ஸ்பெக்டர் போவாங்க ஸ்பெஷல் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ப்ரொமோஷனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு எயிட் இயர்ல இருந்து ஒரு டென் இயர் வரை எடுத்துக்கோ லோக்கல் ஃபண்ட் ஆடிட்டு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்பெக்டர் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஆபீசர்ஸுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் இப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னா பர்டிகுலரா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய அந்த லிங்க் விங்க் மட்டும் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டா அதோட விங்க் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் எல்எஃப்ஏ அப்படின்றது வந்து ஓவராலா எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு ஆடிட் தானே அப்ப எல்லாவுடைய அந்த லோக்கல் ஃபண்ட் ஆடிட் ஃபுல்லாவே வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆடிட் பண்ணுவீங்க அப்ப நிறைய உடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஆபீசர்ஸுடைய ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா கிடைக்கும் ரெண்டாவது எதையுமே ஈஸியா காரியம் சாதிக்கல் சாதிச்சுக்கலாம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த அளவு ஏன்னா எல்லாருடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்க ஒரு வேற ஒரு ஒர்க்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே காரியம் சாதிச்சுக்கலாம் அது லோக்கல் ஃபண்ட் ஆடிட்டு ப்ரொமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும் ஜூனியர் அஸ்டர்ல இருந்து ஸ்பெஷல் இன்ஸ்பெக்டர் அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் போய்கிட்டு இருக்கும் அடுத்து தேர்டா பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்ல இப்ப ஜூனியர் அஸ்டண்டா ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா அது ஜூனியர் அஸ்டண்ட் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டண்டா வருவாங்க அடுத்து வந்து அதுலயே சூப்பர் ஹண்ட்ரடா வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அரௌண்ட் அது ஒரு ஒன் டன் பேக்கண்ட் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள்லயே மேக்சிமம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க எல்லா அந்த டாப் மோஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு அருமையான போஸ்ட் இதுவும் எல்எஃப்ஏ மாதிரி கமர்ஷியல் டாக்ஸ் தானே உங்களுக்கு வந்து இதுலயே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிளாக் சென்னை இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது டேரக்டரேட்ல போடுறது இருக்கு அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வேகன்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்க உள்ளே பாருங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வேகன்சிஸ்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வேகன்சி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுல எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வேகன்சி நீங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இதை எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி இதுல ப்ரொமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து ஜூனியர் கமர்ஷியல் டாக்ஸ்ல வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்ல இருந்து அசிஸ்டண்டா ப்ரொமோட் ஆவாங்க அசிஸ்ட் இது அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த அசிஸ்டண்டா ப்ரொமோட் ஆறதுக்கே அடுத்து உங்களுக்கு டிசிடிஓ இது ஃபீல்டு ஒர்க்கா வந்தீங்கன்னா டிசிடிஓவா மாறிடும் ஃபீல்டு ஒர்க் இதுலயே ரெண்டு விங்கா மாறும் ஃபீல்டு ஒர்க்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா அப்படின்னு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள இருந்தா அது வந்து சூப்பர் ஹண்ட்ரட் ஆஃபீஸ் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் அப்படி போயிடும் ஏதாவது ஃபீல்டு ஒர்க் ஆகிறேன் டிசிடிஓ எல்லாமே மேக்சிமம் ஃபீல்டு ஒர்க் தான் ஆசைப்படுவாங்க பட் டிசிடிஓவா ப்ரொமோட் ஆகும் டிசிடிஓனா டெபுட்டி கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் அதுல இருந்து சிடிஓவா ப்ரொமோட் ஆகுவாங்க சிடிஓனா கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் அடுத்து கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர்ல இருந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆகும் அப்புறம் ஜாயிண்ட் கமிஷனர் அப்புறம் வந்து அடிஷனல் கமிஷனர் எப்படி போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து கமிஷனர் வர ரிலேட்டட் ஆகலாம் இது கமிஷன் பேஸ்ல போயிடும் இந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வரும்போதே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐஆர்எஸ் ரேங்க் வந்துடும் இது கமர்ஷியல் டாக்ஸ் பொறுத்த அளவு நல்லா இருக்கும் இது முந்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு இருக்கு இது அஞ்சு நாள் வர கூட ரெண்டு மூணு நாள் வர கூட இந்த வேக்கண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த நாள் போறவங்க இது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பஞ்சாயத்து பொறுத்த அளவு நிறைய அரசியலுடைய அந்த அரசியல் வாலியில் வார்டு கவுன்சிலர் முத கொண்டு எல்லாருமே அந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை தானே அதனால வந்து அந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை டிபார்ட்மெண்ட்னாவே உங்களுக்கு அரசியல் இன்வால்மெண்ட்டு அதில் வந்து வந்துடும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூனியர் அஸ்டண்ட் அசிஸ்டண்ட் அடுத்து சூப்பர் ஹண்ட்ரண்ட் அடுத்து டெபுட்டி பிடிஓவா மாறும் இங்க இதுல வந்து டெபுட்டி பிடிஓ பிடிஓன்னு நீங்க ஏதாவது இந்த வண்டி எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஏதாவது இந்த பொலிரோ கார்ல எல்லாம் நீங்க ஏன்னா பாத்துருப்பீங்க டெபுட்டி பிடிஓ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீஸ் வாங்க அதுல இருந்து பிடிஓவா ப்ரொமோட் ஆவாங்க ஆர் என்டி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் அதே மாதிரி இப்ப குரூப் டூல போறவங்களும் டேரக்டா குரூப் டூல போறவங்களும் இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டோ எடுக்காம இப்ப ஏஎஸ் அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசரா இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களும் இந்த டேரக்டாவே வந்து அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் இருந்து செக்ஷன் ஆபிசரா ப்ரொமோட் ஆவாங்க செக்ஷன் ஆபிசரா ப்ரொமோட் ஆகிறதுக்கு அண்டர் செக்ரட்டரிக்கு இடையில இந்த பிடிஓவா ஆகிட்டு தான் டேரக்டா பிடிஓவா ஆவாங்க பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபிசர்ஸ் ஒரு பிளாக் ஃபுல்லாவே அவங்க தான் வளர்ச்சி அதிகாரியா இருப்பாங்க ஆயினதுக்கு பின்னாடி
ரெவன்யூன்னு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் ரெவன்யூவை லைக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்லேருந்து அசிஸ்டண்ட்டாக ப்ரொமோட் ஆகுது அடுத்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் அதாவது ஆரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து உங்களுக்கு டெபுட்டி தாசில்தார் வரும் டிடி அடுத்து தாசில்தார் ப்ரொமோட் ஆகுது அப்புறம் வந்து ஆர்டிஓ அடுத்து டிஆர்ஓ அடுத்து கலெக்டர் டுப்பி அடுத்து கடைசியில் கலெக்டர் ஆகிடுவாங்க ஸோ இந்த சின்ன வயசுலே போகிறவங்க வந்து இந்த இதுக்குள்ளே ஈஸியாகவே கலெக்டர் ஆகலாம் அது ரெவன்யூ விங்கில் போனால் ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் இது இந்த போஸ்ட் லைக் பண்ணுறவங்க இப்படி கிளம்பலாம் சரி தாசில்தார் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகும் அதேமாதிரி டவுன் பஞ்சாயத்து டவுன் பஞ்சாயத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேரூராட்சியுடைய நிர்வாகம் அப்படின்னு போது அங்கேயும் வந்து ஒரு அரவுண்டு இந்த பேரூராட்சின்னு வரும்போது அங்கேயே இந்த வார்டு கவுன்சிலர் அந்த இது மாதிரி தான் ஆர்என்டி மாதிரி தான் வார்டு கவுன்சிலர் முதற்கொண்டு அந்த அரசியலுடைய இன்வால்மெண்ட் தான் அங்கேயும் இருக்கும் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போனோம் அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆளுகளை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழலை வரும் ஜூனியர் அஸ்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து ரொம்ப மேஜரான ஒர்க் இருக்காது பட் வந்து ஒர்க் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு அந்த டவுன் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இப்போ வரக்கூடிய இந்த இப்போ உள்ளூர் சம்மந்தமாக இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு நிதி ஒதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நிதிக்கானது வந்து கரெக்டாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இது கொடுக்குறது அதே மாதிரி சம்பளம் போடுறது இந்த மாதிரி சின்ன 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 ஒர்க் வந்து அடிஷனலாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அரௌண்டு டென்னிலேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரை உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் ஒர்க்குன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வரை நீ ஒர்க் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மொதல் இந்த டாப் மோஸ்ட் ஒரு டென் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா ஒர்க் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன போஸ்ட் வைஸாக பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு கௌரவம் சொல்ல முடியாது ஒரு கௌரவமான பதவியில் இருக்கணும்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இது இந்த டாப் மோஸ்ட் டென்னு அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்னாவே நல்லாயிருக்கும் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு அதே மாதிரி அசிஸ்டண்ட்டாக ப்ரொமோட் ஆகுது அடுத்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பர்ன்ட்ரா ஆவாங்க இங்கே சூப்பர்ன்ட்ரா ஆவாங்க சூப்பர்ன்ட்ரா ஆனதுக்கப்புறம் ஜே ஜேவோ ஜேவோ கொடுத்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஜேஇஓன்னு சொல்லுவாங்க ஜூனியர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இப்படி ப்ரொமோட் ஆகி போவாங்க அரௌண்ட் சின்ன வயசுலேயே போகிறவங்க இஓவா ஜேஓ வரும்போதே உங்களுக்கு அரௌ குரூப் டூ வந்துடும் டேரெக்டாகவே இஓ வர்றதும் இருக்குது குரூப் ஒன் போஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இப்படி ப்ரொமோஷன் ஆகி போகும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒர்க்கு தெரியும் நிறையா பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போயிருப்பீங்க ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு உங்களுடைய அந்த பதிவுகள் வே வேலை வாய்ப்புகளுக்கான பதிவுகள் அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறது கரெக்டாக போயிருக்கா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபைலை வந்து செக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஓரியன்டாக இருக்கும் ஒர்க்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா முனிசிபாலிட்டிஸும் அதே மாதிரி தான் அந்த முனிசிபாலிட்டிஸ் தொடர்பானது தான் ஸோ அதுவும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த டவுன் பஞ்சாயத்து மாதிரி தான் வரும் அடுத்து ட்ரெஸ்ஸரி ட்ரெஸ்ஸரிலலாம் ரொம்ப கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் அதில் வேலை பார்க்க முடியும் ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸரி இல்லையா சின்ன ஒரு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா இல்லை அஞ்சு பைசா கூட கணக்கு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குறையக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸரியில் நான் வந்து ரொம்ப ஜுனூனாக இருப்பேன் அப்படின்றவங்களாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸரியில் எடுத்துக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸரி எடுத்துக்கலாம் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் ஹிந்து ரிலீஜியஸ்லாம் பொறுத்தவரை பெண்கள் தான் மோஸ்ட்லி லைக் பண்ணுவாங்க ஹிந்து ரிலீஜியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த மதம் சார்ந்தது கோயில் நிர்வாகம் தொடர்பானது ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த கலெக்ஷன்ஸு அதோடைய அந்த இன்கம் அவுட் கம் எவ்வளோ போகுது வருது அரசு அதுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு ஏதாவது பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கான இது பார்க்குறது ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ஜூனியர் ரெஸ்டரண்ட்டுக்குள்ளது ஒர்க்குள்ள வரும் இந்த ரிலீஜியஸும் நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி கோர்ட்டு இன்னும் கோர்ட்டு இன்னும் பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் கோர்ட்டு வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஜூனியர் ரெஸ்டரண்ட் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு கோர்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூற்றி அஞ்சு வேக்கண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை டிஸ்ட்ரிக் வைஸாகவே பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட் வேக்கன்சிஸில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் யார் யாருக்கு எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குன்றத அழகாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயேவும் பிரின்சிபல் ஜட்ஜுக்கு கீழே ஜூனியர் ஸ்டாண்டாக இருக்கிறது அப்புறம் வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் கீழே வந்து அஜி ஜூனியர் ஸ்டாண்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் போய் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அந்த
ஸோ ஆடிட்டு இங்கே வெளியில் இந்த ஃபீல்டு ஒர்க் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ட்ராவலிங் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரை தான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கே ஒரு சலைப்பாயிடும் அந்த மாதிரி ஆடிட் பண்ண விரும்புகிறவங்க ஆடிட் பண்ணலாம் அந்த அந்த இதை எடுக்கலாம் அப்புறம் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் இது ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டண்டான போஸ்ட்டுங்க பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸர் சொல்லுவாங்க இந்த மக்கள் தொடர்பு செய்தி தொடர் என்றும் இல்லையா அந்த அந்த தொடர்பான போஸ்ட் இது பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செய்தி மற்றும் விளம்ப விளம்பர தொடர்பு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இப்போ பிஆர்ஓ அப்படின்றது ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏபிஆர்ஓ அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து சூப்பரண்ட் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி ப்ரொமோஷன் ஆகி இப்படி வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு ஏபிஆர்ஓ வரும்போதே அரௌண்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கார் வந்துடும் ஏபிஆர்ஓ பிஆர்ஓ வரும்போதே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நெருங்கிய அரசியல்வாதிகளோட தொடர்போட நெருங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்தளவு அதுவும் உங்களுக்கு நிறைய அரசியல் செல்வாக்கு உள்ள போஸ்ட்டு இந்த ஜூனியர் ஸ்டேட்லேருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி வர வர உங்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு உள்ள போஸ்ட்டு இந்த பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது அதேமாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக ஒர்க் இருக்காது விவசாயம் தொடர்பானது இந்த மானியம் கொடுக்கறது கரெக்டாக வந்து மக்களுக்கு சென்றிருக்கா போயிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறது ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் இருக்காது சிவில் சப்ளைலேயும் அதே மாதிரி தான் சிவில் சப்ளைனா போது உங்களுக்கு இந்த ப்ரொமோஷன்லேயும் லிங்க் ஆகி இதுலேயே நிறையா விங் இருக்கு சிவில் சப்ளைலேயே அதுலேயுமே நீங்கள் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் ஆகி நீங்கள் சிவில் சப்ளைலேருந்து நீங்கள் டிடிஆவோ அல்லது இந்த மாதிரி டிடிஆவோ தாசில்தாரோ இப்படி ப்ரொமோஷன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்லேயும் போகலாம் ப்ரொமோஷன்ஸ்லேயே ஒரு சில ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது இப்போ விஓ எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவன் இயர்ஸ் விஓவாக இருக்காங்க அப்படின்னா செவன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் வரும்போதே ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து இது விஓன்றது உங்களுக்கு ஃபீல்டு ஒர்க் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஆனால் ஃபீல்டு ஒர்க்கில் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ப்ரொமோஷன் ஆகி வரலாம் சில ஆனால் மேக்ஸிமம் விரும்ப மாட்டாங்க விஓனால் கடைசியாக அந்த விஓவே இருப்பாங்க ஏன்னா நல்ல உங்களுக்கு வந்து சொல்ல தேவையில்லை நல்லாவே எல்லாமே கிடைக்கிது அப்படின்ற அளவுக்கு அதில் அதை விட்டு வெளியே வரமாட்டாங்க இல்லையா விஓலேருந்து நீங்கள் ப்ரொமோஷன் ஆகி கூட நீங்கள் ஆர்ஐ அப்படியே அந்த ஃபீல்டுக்கு போகலாம் டிடி டிப்டி தாசுதார் தாசுதார் இப்படி ப்ரொமோஷன் ஆகி கூட போகலாம் பட் மேக்ஸிமம் லைக் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரை அப்படியே இருந்து பழகிப்பாங்க அது மாற மாட்டாங்க அடுத்து சொன்னோம்னா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு எஜுகேஷன்லேயே மூணு பார்ட் இருக்குங்க எஜுகேஷன்லேயே உதாரணத்து சொன்னோம்னா இப்போ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி காலேஜ் எஜுகேஷன் இருக்குது டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இருக்குது இதுலேயே இந்த டெக்னிக்கல்ன்றதே கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஐடிஐ காலேஜு அதே மாதிரி ஒரு சில இன்ஜினியரிங் காலேஜு கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதில் தான் உங்களுக்கு இந்த ஜூனியர்ஷன் போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதே மாதிரி காலேஜ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு நைன்த்தி எயிட் வேக்கண்ட் இருக்குது காலேஜ் எஜுகேஷனில் கல்லூரியில் இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜில் போனேன்னா அங்கே ஜூனியர்ஷனாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ கல்லூரி வாழ்க்கையை ஒரு என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்லாம் என்னஜிலாம் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஜூனியர்ஷனாக ஒர்க் பண்ணலாம் அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விங்கில் ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட்னால் மீண்டும் பள்ளிக்கு செல்லலான்ற மாதிரி ஸ்கூலில் போயிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு அதில் ஏகப்பட்ட வேக்கண்ட் இருக்குங்க அறநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது வேக்கண்ட் இருக்கு ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவுமே கிடைக்கல இந்த பத்துமே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அதெல்லாம் கடகடான முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி இந்த பேலன்ஸ் இருக்குன்னா இதை ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ்லாம் எடுத்தீங்க காலேஜ் எஜுகேஷன்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு வந்துட்டாவே உங்களுக்கு இப்போ டைம்லாம் கரெக்டாக மாற்றிட்டாங்களே அப்போ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்துட்டாவே உங்களுக்கு எயிட் ஃபை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரை தான் அந்த டியூட்டி டைம் அதாவது இப்போ மற்றவங்களுக்குலாம் டென் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரை இருக்கும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரை இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக மாற்றினாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி லீவ் டயத்தில் லீவ் கிடச்சிரும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கூலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடேனா மற்றதெல்லாம் ஒரு சில ஆஃபீஸ்லலாம் வந்து சாட்டர்டேலாம் ஆஃபீஸ் அலுவலகத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதிலலாம் ஸ்கூல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ அப்படி லைக் பண்ணுறவங்க இருக்கு அப்படி இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரெஷரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலை ஏற்கனவே ட்ரெஷரில் அரௌண்ட் ஒரு நூற்றி பதினெட்டு வேக
இதுல எல்லாம் வந்து வேலை பழுவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்காது கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்னா அவங்களுக்கு வந்து அரசு தேர்வு இயக்ககம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது டென்த்து டுவெல்த்து எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களே கண்டக்ட் பண்றாங்களே அசோ இவங்கிட்ட இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் வருது அது மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் வரும் ஜூனியர் ஸ்டெம்பில் இது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வேக்கண்ட் இருக்கு இதுக்கப்புறம் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்கு அதுவும் ஒரு நல்ல போஸ்ட் தான் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்கில் அதில் ஒரு வேக்கண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஏழு வேக்கண்ட் தான் இருக்குது இதில் வந்து ப்ரொமோஷன் எப்படி போகணும்னா உங்களுக்கு ஜூனியர் அஸ்டண்ட்லேருந்து அஜிஸ்டண்ட்டாக ப்ரொமோட் ஆகிங்க அஜிஸ்டண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அப்பர் டிவிஷனல் அக்கௌண்டன்ட்னு மாறும் அப்பர் டிவிஷனல் அக்கௌண்டன்ட்டு அதில் வந்து சூப்பரண்டாக ப்ரொமோட் ஆவாங்க சூப்பரண்டாக ப்ரொமோட் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜிஏஓ ஏஓன்ட்டு லாஸ்ட்டில் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அதே மாதிரி சிவில் சப்ளை சிவில் சப்ளையும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து ஜூனியர் ஸ்டண்ட்லேருந்து அஸ்டண்டு ரெவன்யூ அது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்டராக ப்ரொமோட் ஆகும் அப்புறம் தாலுக்கு சப்ளை ஆஃபீஸராக ப்ரொமோட் ஆகும் இந்த மாதிரி போயிடும் அப்புறம் இதில் அதுக்கு அடுத்து சொன்னோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் அதிகமாக எடுக்கிறவங்க எல்லா வேக்கண்டு போனதுக்கு முன்னாடி எடுக்கிறவங்க இந்த எஜுகேஷன் எடுப்பாங்க அப்புறம் பப்ளிக் ஹெல்த்து அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுவும் அப்புறம் மெடிக்கல் அண்டு ரூரல் ஹெல்த்து மெடிக்கல் அண்டு ரூரல் ஹெல்த்து ரெண்டு வேறு வேறு மெடிக்கல் அண்ட் ரூரல் ஹெல்த்து இதில் வந்து ஒரு ஐநூற்றி ஆறு வேக்கண்ட் இருக்கு அதே மாதிரி பப்ளிக் ஹெல்த்தில் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்டு ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் அண்டு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டின் இருக்கு இதில் இது மெடிக்கல் அண்ட் ரூரல் ஹெல்த்துன்றது உங்களுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஜிஹெச் கவர்மெண்ட் ஜிஹெச்எஸில் வர்றது ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இதாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் நம்ம போய் பெருசாக ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்ல இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும் இல்லையா யாருமே தெரிலனா யார் டாக்டர்கிட்ட சொல்கிறது வைக்கிறது ஏன்னா இந்த சம்பளம் பட்டியல் போடுறது ஒரு சில வேலையெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் டாக்டர் வந்து நேருக்கு நேராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஜூனியர் இதில் ப்ரொமோஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜூனியர் அஸ்டண்டு ஜூனியர் அஸ்டண்ட்லேருந்து அஜிஸ்டண்டு அஜிஸ்டண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் ஆஃபீஸ் சூப்பர் ஆஃபீஸ் சூப்பர்லேருந்து ஜேஓ ஜேஓலேருந்து ஏஓ ப்ரொமோட் ஆவாங்க இந்த மாதிரி போகும் இதுக்கு அடுத்து நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னோம் அப்படின்னா பிடபிள்யூ இருக்கு பவர் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பொதுப்பணித்துறை எல்லாம் கொஞ்சம் வேலை பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ரேஷன் கார்டு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒர்க்கெலாம் வந்து அங்கே தான் இருக்கும் பிடபிள்யூ தான் இருக்கும் அடுத்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இதிலெல்லாம் ஒர்க்கே இருக்காது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிலாம் ஒர்க்கே இருக்காது ஆர்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டு தொல்லியல் துறை இப்போ எங்கெல்லாம் அந்த தொல்லியல் பிரிவுக்கு கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பான்சர் பண்ணுது ஸோ அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்க்குறது ஆர்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸு அதேமாதிரி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரு இதிலெல்லாம் அதிக ஒர்க் இருக்காது ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரு அப்புறம் பிசி வெல்ஃபேரு பிசி வெல்ஃபேர்லாம் அந்த பிசி வெல்ஃபேருக்குன்னு நிதி எவ்வளோ ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க இன்னும் அரௌண்ட் வரக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலாக செக் பண்ணுறது ஸோ இதிலெல்லாம் அதிக ஒர்க் இருக்குது அடுத்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கும் அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னால் அந்த இதில் வேலை பார்க்குறவங்க ஃபுல்லாகவே இந்த சம்பளம் போடுறது அவங்களுடைய மெடிக்கல் லீவு இந்த இது மாதிரி நிறையா செக் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ப்ரீசன் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நுழையணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்குள்ளே போகலாம் அதை வச்சு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக ஸ்டேஷனில் போட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து எஸ்பி ஆஃபீஸு அதே மாதிரி கமிஷனர் ஆஃபீஸரு கமிஷனர் ஆஃபீஸு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் போடுவாங்க ஜூனியர் ஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட்டு இது மூணும் ஒரே மாதிரி தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இந்த விங்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து சோசியல் வெல்ஃபேர் உமன் எம்பார் எம்பவர்மெண்ட்டு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டு அதில் ஒரு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தமிழ் டெவலப்மெண்ட்டு தமிழக வளர்ச்சித்துறை அதில் ஒரு ஒரு வேக்கண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து வேலை பழுக்கள் அதிகமாக இல்லாதது பட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் ப்ரிஷன்லாம் ஃபயர் ரெஸ்கியூலாம் கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் அதிலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தான் வேலை இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போ ஓவராலாக நான் ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டேன் நீங்கள் இந்த ஐடியா இந்த ஐடியா வச்சுட்டு ஸோ இந்த டாப் மோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டில் எதை
கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போஸ்ட் சொல்லிக்க அதை எடுத்துக்கலாம் இல்ல ப்ரொமோஷன் வயசா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் அடிப்படையில ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபை வேணும் அப்படின்னா நீங்க கீழே கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் அதை பத்தி ஒரு பதிவு போடுறேன் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம்